Hallo ihr Lieben, heute machen wir das Cash-Stuffing, endlich. Äh, ehrlich gesagt hatte ich keine große Lust dazu, irgendwie wollte ich das Geld einfach nur reintun und fertig. Ich mache es jetzt trotzdem. Ja, einfach nur, weil ich jetzt ewig drauf gewartet habe, mit euch zusammen das zu machen und deswegen mache ich das jetzt mit euch zusammen. Bevor wir das aber anfangen, muss ich hier erstmal das komplette Geld noch rausholen. Und ich habe auch schon Geld ausgegeben. Ich muss dringend ein anderer Umschlag hier. Naja, so lange wie es geht, nehmen wir den. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist auch nichts mehr drin, hier ist auch nichts mehr drin und hier ist auch nichts mehr drin. Ich habe jetzt auch die nicht sauber gemacht. Da lasse ich das Kleingeld auch nicht drin. Ich mache alles raus. Das liegt jetzt aber hier ein bisschen blöd. Und ich habe festgestellt, hier löst sich tatsächlich mein Pfeilofax auf. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das ist einfach ein Faden. Das ist schon der zweite Faden, den ich hole. Also dafür, dass die Pfeilofax so teuer sind, weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut. Den habe ich ja jetzt noch nicht ganz so lange, würde ich behaupten. Und deswegen, <lacht> naja, ich bin not amused. So, ich zeige euch natürlich erstmal mein Dezember Budget. Also hier sind meine Einnahmen. Das ist das, was ich mitgenommen habe vom November. Das ist das, was in Binder 1 momentan drin ist. Binder 2. Also natürlich ist nicht das gesamte Geld drin, aber ja, so viel ist theoretisch in den Umschlägen. Gehalt und Unterhalt kriege ich 3.838,42 Euro und Kindergeld 500, äh, sind insgesamt 4.200 irgendwas. Können wir kurz ausrechnen. Also 3.838,42 plus 500. Ich weiß gar nicht, wo mein Stift ist hier. Sind insgesamt 4.300 38 Euro und 42 Cent. Das ist das Geld, das ich zur Verfügung habe. Ja, und da gehen jetzt weg. Erstmal können wir eigentlich auch gleich mitrechnen. Die 1212 Euro Fixkosten. So. Minus, zeige ich euch auch gleich. 170, die ich in die Sinking Funds 1 tue. <lacht> Entschuldigt. Dann habe ich uns für die variablen Kosten gegeben. 1070 dieses Mal. Einfach, weil wir ein bisschen mehr haben und weil ich in die Lebensmittel ein bisschen mehr habe. Und Freizeit mehr, weil mein Sohn Geburtstag hat diesen Monat. Das heißt, minus die 1070. Und dann haben wir noch 1886, die ich theoretisch verteilen könnte. Die spare ich jetzt aber in die Sparspiele rein und das habe ich mir hier unten noch aufgeschrieben. 1885. Davon sind schon weggegangen, weil ich die erste Woche schon gespart habe. Und hier, das hier, weil ich schon Sachen gekauft habe. Und damit ich da nicht drüber gehe über die 1800, schreibe ich es mir da dazu. Das seht ihr dann aber im Wochenabschluss, wenn es einen gibt. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin gerade, ja, ich habe gerade irgendwie so ein Down, so ein Tief und irgendwie nicht so die Lust zum Drehen. Also, außer die Adventskalender natürlich. Da habe ich total Lust. So, Lebensmittel kriegt 500. Das kann ich euch jetzt leider nicht hier hinlegen, weil sonst seht ihr das wahrscheinlich nicht alles. Aber ich kann euch immer zeigen, also Lebensmittel kriegt 500. Das heißt, wir geben hier 100, 
200, 300, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 500 Euro rein. Und da kommt jetzt natürlich auch wieder was raus. Das will ich jetzt nur nicht im Video machen. Das mache ich am Wochenabschluss. Also zeige ich euch, was rausgegangen ist. Das werde ich nach dem Video gleich machen. So, ich krieg 30. Aufschreiben tue ich es auch nachher und mache auch die, äh, die Budget-Sheets sauber. Die Kinder kriegen das Taschengeld nur. Also die 10 und die 8. Den Rest nehme ich aus Freizeit. Oder eben aus meinem Umschlag. Freizeit kriegt 200, tue ich aber nicht hier rein, bleibt auf der Bank. Und tanken kriegt 100. 2, 4, 6, 8, 10. Na, geh doch, geh doch, geh doch auseinander. Et will nicht. Et will nicht hier rein. Naja. Gut. Geh doch zu. So, dann ist das hier schon mal fertig. Back to Bank ist nichts mehr drin. Das habe ich raus. Hier kommen 102 rein. Also 10, äh, 10 ja. 2, 4, 6, 8, 10. Und 2. Beides könnte ich eigentlich auch auf der Bank lassen. Wisst ihr was? Ich lasse das auf der Bank. Ich lasse das auf der Bank. Ich zahle es eh meistens mit Karte. Dann kommen die 100 Euro jetzt hier rein. Da kommen aber 120 rein. Ich zeige es euch gleich. Ich lege es nur schon mal rein. Äh, hier, Schule 120. Sonstiges kriegt nichts. Kleidung kriegt nichts, Feierlichkeit, Feierlichkeiten kriegt nichts. Das war es tatsächlich mit meinen variablen Kosten schon. Ich gucke mal gerade, ob ich alles habe. Also Lebensmittel hat gekriegt, Blackie bleibt auf der Bank, Auto hat gekriegt, ich habe gekriegt, die Kinder kriegen es in kleiner, 200 bleibt auf der Bank, Schule hat gekriegt, Etsy kriegt nichts. Und ihr seht, ich habe jetzt Etsy tatsächlich mit aufgenommen. Und der Rest bleibt ja sowieso auf der Bank. Meine Sinking Funds 2 kriegen nichts. Die bespiele ich. Gut. Dann war es das ja tatsächlich auch schon wieder. Nett. Ähm, das Restgeld nehme ich für die Spiele. Genau. Das war's schon wieder. Nice. <lacht> äh. Acht Minuten, wow. Ich habe diesmal sehr wenig gelabert, weil, ja. Ach, wie gesagt, ich habe gerade einen Down. Ich fühle es gerade nicht so. Vielleicht brauche ich auch einfach mal eine Pause. Ich weiß es nicht. Bin noch am Überlegen. Ähm, den Monatsabschluss soll ich euch den noch kurz zeigen. Nichts Spektakuläres. Naja, eigentlich lohnt sich das gar nicht. Also ich habe sehr viel auch, ich muss auf die Kerze aufpassen, sehr viel auch reingelegt durch die Challenge. Weswegen ich dann hier das ganze Minus ausgeglichen habe. Das ist ja Auto, das war klar, dass es vielleicht mehr kostet, als ich habe. Das habe ich einfach aus dem Notgroschen genommen und aus der Challenge eben vom Auto. Genau, äh, Gesundheit ist nichts passiert. Das habe ich einfach aus Lebensmitteln genommen, was da rausgegangen ist. Ähm, ich habe... Hustenbonbons, glaube ich, gekauft oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ja, und sonst ist viel dazu gegangen. Hier, das sind Weihnachtsgeschenke. <lacht> genau. Und das Minus stimmt hier nicht. Ja, also sehr unspektakulär. Die letzte Woche habe ich nichts gespart. Ich hatte ja nichts mehr. Genau. Das war es eigentlich schon. Es gibt nicht viel zu erzählen. Beziehungsweise es würde vielleicht viel geben, ähm, aber ja, 
ist, wie es ist. Ähm, Adventskalender wird es auf jeden Fall weitergeben. Das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß, den mit euch zusammen zu öffnen. Und dann sehen wir uns ja, morgen wieder beim Adventskalender öffnen. Ich wünsche euch was. Achso, ich weiß gar nicht, wann das Video online kommt. Äh, mein Handy braucht gerade auch ziemlich lang zum Hochladen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, was es dann natürlich auch wieder anstrengender macht. Also, ja, ich gucke mal, wie es weitergeht. Deswegen werden meine Videos gerade sehr kurz. Äh, ja, genau. Okay, genug geschwafelt. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Abend oder eine schöne gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Ciao, ihr Lieben.